അല്ല എന്താണ് ഞാൻ ഈ കാണുന്നത് എന്നിട്ടോ വലിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗം മറുഭാഗത്തേക്ക് വരിക അപ്പൊ മറ്റേ ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇങ്ങോട്ടും വരിക അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ് എന്താ ഈ സംഭവം അപ്പോൾ നെബിനോട് പറഞ്ഞില്ല സമയമായിട്ടില്ല മുന്നോട്ട് വാ മുന്നോട്ട് പോയി മൂന്നാമത്തെ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ഒരു അടുപ്പ് ആ അടുപ്പിന്റെ തായി ഭാഗത്ത് വിശാലമാണ് മുഗൾ ഭാഗമാണെങ്കിൽ ഒടുങ്ങിയതാ എന്നാൽ പുട്ടും കുറ്റി പോലെ തടുപ്പ് അതിന് തുണി ഉടുക്കാത്ത സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തിളക്കുന്നുണ്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മുത്തനബിക്ക് വസ്ത്രമല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അസഹനീയമായ നബി ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഞാൻ ഈ കാണുന്നത് അപ്പോഴും എന്നോട് മനക്കുന്നത് പറഞ്ഞു സമയമായിട്ടില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി നാലാമതായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്താണെന്ന് അറിയുമ്പോ ഒരു രക്തത്തിന്റെ പുഴ വെള്ളത്തിന്റെ പുഴ നമ്മള് കണ്ടുക്കണം നീന്തലുണ്ട് നമ്മള് പക്ഷെ ഇത് രക്തത്തിന്റെ പുഴ ആക്കരെ ഒരു മനക്കുണ്ട ആ മലക്കിന്റെ കയ്യിൽ കല്ലുണ്ട് ഇക്കരയും ഒരു മനക്കുണ്ട ആ മലക്കിന്റെ കയ്യിലും കല്ലുണ്ട് ഈ രക്തപ്പുഴയിൽ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് അക്കരെ പറ്റാൻ വേണ്ടി ഇയാൾ അവിടെ എത്തുമ്പോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മലക്ക ആ മലക്കിന്റെ കയ്യിലുള്ള കല്ലുകൾ കൊണ്ടെറിയുകയാണ് ഈ കല്ല് വായിൽ തട്ടുകയും അത് പിന്തോരത്തിലൂടെ പുറത്തു വരികയും ചെയ്യുന്നു അയാൾ ഇക്കരെ പറ്റാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് നീന്തുകയാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നുമ്പോഴോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആ മലക്ക് തന്റെ കയ്യിലുള്ള കല്ലുകൾ കൊണ്ടെറിയുകയാണ് അപ്പൊ അതും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പിന്നെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീന്തിയിട്ട് അക്കരെ പറ്റാൻ കഴിയാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ഈ മനുഷ്യ അവിടെ കടന്ന് മരിക്കുക ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആരാണ് എന്താണ് ഞാൻ ഈ കാണുന്ന കാഴ്ച അപ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല സമയമായിട്ടില്ല സമയമായിട്ടില്ല ഞാൻ ആ സംഭവം കൊണ്ട് തുറന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അഞ്ചാമതായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ഒരു തോട്ടം വളരെ മോശമായ ഒരു സ്ഥലം ഇത്ര മോശമായ സ്ഥലം ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ആ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആളെ കണ്ടാൽ തന്നെ പോടിയാവും അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും കുറെ മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് കരിക്കട്ടകൾ പോലെയാണ് അവര് കണ്ടാൽ തന്നെ പേടി തോന്നുന്ന അറപ്പ് തോന്നുന്ന ആളുകള് ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാണ് ഈ ആള് നിൽക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും അയാള് തീ കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരാണ് കരിക്കട്ടിയാ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ് ആരാണ് അപ്പോഴും പറഞ്ഞ സമയമായിട്ടില്ല പോരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി ആറാമത് ഞങ്ങൾ കണ്ട ഒരു നല്ല തോട്ടം ആ തുടർന്ന് ഒരു നീളമുള്ള ആൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നീളം കാരണത്താൽ മൊത്തേക്ക് നോക്കാൻ കഴിയണില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും ഒരുപാട് പിഞ്ചോവന മക്കളുമുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ കുട്ടികളാരാണ് ഈ നീളമുള്ള മനുഷ്യന്മാരാ മനുഷ്യനാരാണ് അപ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞു സമയമായിട്ടില്ല മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയി ഏഴാമതായി അവസാനമായി കണ്ടൊരു കാഴ്ച എന്താണെന്ന് അറിയുമ്പോ ഒരു വലിയ തോട്ടം ഇത്ര നല്ലൊരു തോട്ടം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവിടെ സ്വർണത്തിന്റെയോ വെള്ളിയുടെയോ ഒരു മാളികയുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്കുള്ളതാണ് താങ്കൾക്കുള്ളതാണ് നബി പറയുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു അന്ന് കയറി നോക്കട്ടെയോ ഇല്ല സമയമായിട്ടില്ല ഞാൻ എത്തി നോക്കട്ടെയോ ഞാൻ എത്തി നോക്കുകയുണ്ടായി അവിടെ ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായ ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യന്മാര് പകുതി ഏറ്റവും നല്ലവരാണ് പകുതിയാണെങ്കിലോ ഏറ്റവും മോശമായവരാണ് അല്ല ഈ പകുതി മോശമായ ആളുകളോട് പകുതി നല്ലവരായ ആളുകളോട് അവിടെ കാണുന്ന ഒരു അരുവിയിൽ പോയി മുങ്ങി കുടിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇമാം ബുഹാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്ന അരീതാണ് സുഹൃത്തെ എന്നിട്ട് അവനോട് മുങ്ങി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ ഇവന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ആ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും മോശമായ ഭാഗം രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ് മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഞാൻ ഈ കാണുന്ന കാഴ്ച ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞൊന്നു കൂടെ അവൻ വരക്കൾ പറഞ്ഞു ശരി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യ ഒന്നല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതിൽ മനുഷ്യന്മാർ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് നാളെ പരലോത്ത് മനുഷ്യന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ട ശിക്ഷയാണ് ഒന്ന് പാറക്കല്ല് കൊണ്ട് തലെറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കപ്പെടുന്ന വിഭാഗമുണ്ടല്ലോ അത് ഫർവ് നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് മനഃപൂർവ്വം കടന്നുറങ്ങുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഖുർആാനിനെ അവഗണിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഖുർആൻ അർത്ഥം ഞാൻ അറിയൂല അവഗണിക്കാറിനാല് വനയിന്റെ അർത്ഥം അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവനെ അറിയില്ല അല്ലേ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അന്യ ചിന്തകളൊക്കെ കടന്നു വരാറില്ല കാരണം എന്താ ഓനെന്താ ഓതണം അറിയില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഓൻ അറിയില്ല അർത്ഥം പഠിക്കൽ സുന്നത്ത് പോലും ഇല്ല എന്നാണ് നാം പറഞ്ഞ നാം പഠിച്ചത് നാം പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണ് അർത്ഥം അറിയ
ശരി അങ്ങനത്തെ വിഭാഗത്തിനാണ് തലയെറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഈ വിഭാഗം രണ്ടാമത് അയക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഈ ഇരുമ്പിന്റെ കൊടുത്തു കൊണ്ട് വായിലിട്ട് വലിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗം മുത്തുരവി പറഞ്ഞു കളവ് പറയുന്ന മനുഷ്യന്മാരാണ് നേരം വെളുക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോ ഒരു കളവ് പറഞ്ഞാല് അത് രോഗം മുഴുവനും ആ കളവത്തും അത്രമാത്രം കളവ് പറയാൻ കഴിയുന്നയാളാണ് ആ മനുഷ്യനുള്ള ശിക്ഷയാണത്രയാ അത് ഇരുമ്പിന്റെ കൊടുത്തിട്ട് കൊണ്ട് വായിലിട്ട് വലിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ആരാണെന്നറിയുമ്പോ ആ പുട്ടും കുറ്റി പോലോ തടുപ്പിൽ കിടന്ന് തുണി ഉടുക്കാത്ത സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കിടന്നളക്കുന്ന ആരാണെന്നറിയുമ്പോ വ്യഭിചാരികളാണ് വ്യഭിചാരികളും വ്യഭിചാരണികളുമാണ് നാലാമത്തെ വിഭാഗം ആരാണെന്നറിയുമ്പോ അത് പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത് രക്തത്തിന്റെ പുഴയിൽ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർഗം ആരാ അവർ പരിശ വിധിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പരിശ തിന്നുന്ന ആളുകളാണ് അവർക്കല്ലാതെ കാരണം കണ്ടോന്റെ രക്തം ഊറ്റി കുടിക്കണോനെ ഓനോ രക്തം അങ്ങനെ തികയട്ടെ നോക്കി നിങ്ങൾ റബ്ബിന്റെ സംവിധാനം അള്ളാഹു അക്ബർ റബ്ബിന്റെ സംവിധാനം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആരാന്റെ പണം ആരാന്റെ രക്തം മുറ്റി കുടിക്കുന്നവന് റബ്ബ് കൊടുക്കുന്ന മാർഗം രക്തത്തിന്റെ പുഴ രക്തം തകയട്ടെ അള്ളാഹു അക്ബർ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ ആ കണ്ട ഒരു തോട്ടം ഏറ്റവും വളരെ വികൃതമായ രൂപം കണ്ടാൽ തന്നെ പേടിയാകും അതാരാ നരകത്ത് കാക്കുന്ന മരക്കുമാലിക്ക് ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലോ നരകവാസികളായ ആളുകള് ആറാമതായി കണ്ട ആ തോട്ടമുണ്ടല്ലോ സ്വർഗമാണത് അവിടെ കണ്ട നീളമുള്ള ആളാരാണ് ഇബ്രാഹിമാണ് ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളോ അവർ പിഞ്ചു മക്കളാണ് ചെറുപ്രായത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ മക്കളാണ് അത് ആരുടെ കുട്ടിയാണെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലാണ് മുത്ത് നബിയോട് സാബ് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി മുഷിരിക്കുന്ന മക്കളാണെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലാണോ മുത്തനബി പറഞ്ഞു അതെ മുഷിരിക്കിന്റെ മക്കളാണെങ്കിലും ഹിന്ദുവിന്റെ കുട്ടിയാണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കുട്ടിയാണെങ്കിലും ആരുടെ കുട്ടിയാണെങ്കിലും ശരി ചെറുപ്രായത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ മക്കളുള്ള സ്വർഗത്തിലാണ് അതാണ് ഈ ആറാമതായി കണ്ടത് ഏഴാമതായി കണ്ടത് അവസാനമായി കണ്ടതോ അത് സ്വർഗാണ് അവിടെയുള്ള സ്വർണത്തിന്റെയും വള്ളിയുടെയും മാളിക മുത്തുനബിന്റെ ഉള്ള വീടാണ് പിന്നെ അവിടെ കണ്ട നല്ല പൗതി നല്ലവരും പൗതി മോശമായവരോ നന്മയും തിന്മയും തുല്യമായ ആൾക്കാരാണ് അവരുടെ സ്വർഗത്തിലുള്ള ഒരു അരുവിയിൽ മുങ്ങി കുടിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുക അപ്പോഴോ അവർ നല്ല രൂപത്തിലായി സ്വർഗത്തിലേക്കായി അള്ളാഹു അക്ബർ മനുഷ്യന്മാർ ഇവിടെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കേണ്ട ശിക്ഷയാണത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പലിശ പൂജിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് റബ്ബ് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയുടെ രൂപം തീർന്നോയില്ല ഇസ്രായിന്റെ രാത്രിയിൽ മുത്തുനബി ആകാശത്തേക്ക് പോയി അല്ലെ ഇസ്രാഗറുണ്ടെങ്കിൽ ആകാശരോഹണം അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടുന്ന് നബി കണ്ടൊരു കാഴ്ച പറയുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു വിഭാഗം മനുഷ്യന്മാരെ കാണുകയുണ്ടായി അവിടെ വയറുകൾ എങ്ങനെയാണെന്നറിയുമോ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പോലെയുള്ള വയറുകളാണ് വലിയ വലിയ പൊരണ്ടല്ലോ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പോലെയുള്ള വയറുകളാണ് അവൻ എണീക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവൻ വീടുകയാണ് വലിയ വയറുണ്ടായത് കൊണ്ട് അവൻ എണീക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എണീറ്റുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നിട്ടോ ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അള്ളാഹുമ്മലാത്തിന്റെ റബ്ബേ കാരണം എന്താ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ാളിന്റെ മുന്നിലുള്ള അവസ്ഥ തന്നെങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യാമത്ത് നാൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു പറയും അത്രയാക്കൽ റബ്ബേ ഒക്കെ നിങ്ങളെ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ അവ പലിശ പൂജിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ശിക്ഷയാണത് മറ്റൊരു പാപ്പമാണ് യത്തീമിന്റെ ധനം പൂജിക്കുക എന്നുള്ളത് എത്തി മക്കൾക്ക് ഇസ്ലാം നൽകിയ സ്ഥാനം എന്താ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുന്റെ റസൂർ അവിടുത്തെ ചൂണ്ടുവരലും നടുവരലും കാണിച്ചോണ്ട് നബി പറഞ്ഞു ഞാനും സംരക്ഷിക്കുന്നവരും സ്വർഗത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് സ്ഥാനമാണത് മുത്തനബിയോട് ഒരാൾ കംപ്ലൈന്റ് അറിയാം നബിയെ എനിക്ക് എല്ലാത്തിനോടും വെറുപ്പാണ് കസുവത്തുൽ കലിബ് ഹൃദയ കാഠിന്യമാണ് നബീന് മറുപടി പറഞ്ഞു ചികിത്സ പറഞ്ഞെടുത്തത് നിന്റെ മനസ്സിൽ ഓരോമാകണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടുപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ആ യത്തീമിന്റെ തലയിൽ കൈവെക്കുക നോക്ക് നിങ്ങള് ഒരു യത്തീമിന്റെ തലയിൽ കൈവച്ചാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഓരോമാകുമെന്റെ കാരണം അവന് ഓർമ്മയുണ്ടാകും ഈ കുട്ടിയുടെ വാപ്പ ഇപ്പില്ല ഈ കുട്ടി വാപ്പയില്ലാത്തവനാണ് പ്രയാസങ്ങളെമ്പാടും അനുഭവിക്കുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ ലോലമാകാനുള്ള ജോലി ലോലമാകാനുള്ള പണി എന്താ യത്തീമിന്റെ തലയിൽ കൈവെക്കുക റസൂള്ള പറഞ്ഞു ഒരാള് ഒരു യത്തീമിനെ താൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് 
താൻ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം കൊടുത്ത് താൻ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ഭക്ഷണവും അതേ വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കുടിക്കേരിച്ചോളി ഏതുവരേക്കും ആ കുട്ടിയെ ഒരു അള്ളാഹുത്തര ഒരു ഐശ്വര്യവാനാക്കുന്നത് വരെ അങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ എന്താ നിങ്ങൾ മേൽ സ്വർഗം നിർബന്ധമാക്കും സ്വർഗത്ത് കടത്തുന്നല്ല സ്വർഗം നിർബന്ധമാക്കും യത്തീമിനുള്ള സ്ഥാനമാണത് കേൾക്കണോ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വീട് ഏതാണെന്ന് അറിയുമ്പോ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും നല്ല വീട് ഏതാണെന്ന് അറിയുമ്പോ ഒരു യത്തീമ് വളരുന്ന വീടാണ് ആ വീട്ടിലുള്ള യത്തീമിനോട് ആ വീട്ടുകാര് മാന്യമായിട്ടാണ് പെരുമാറപ്പെടുന്നത് പെരുമാറുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വീടാണ് വീടുകൾ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല വീട് വീടുകൾ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും മോശമായ വീട് ഏതാണെന്ന് അറിയുമ്പോ ആ വീട്ടിലുണ്ട് ഒരു യത്തീമ് പക്ഷെ ആ വീട്ടിലുള്ള യത്തീമിനോട് മോശമായിട്ടാണ് ആ വീട്ടുകാർ പെരുമാറുന്നത് എന്നാ ആ വീടാണ് ഏറ്റവും മോശമായ വീട് ആരെ പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത നമ്മുടെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹുലം അപ്പൊ ആ യത്തീമിനെ ധനം പുജിക്കാനുണ്ടെങ്കിലോ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് നരകമാണ് അവൻ തിന്നണത് എന്നാ അതിന് സമാനമായിട്ട് മറ്റൊന്നും കൂടാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആളുകള് അക്രമമായിക്കൊണ്ട് പുജിക്കുന്ന ആൾക്കാര് അവൻ അവന്റെ വയറ്റിലേക്ക് തിന്നിറക്കുന്നത് നരകത്തിലെ തീനയാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്തെയ്യും നരകത്തിൽ അവൻ വഴിയെ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞു നാശകരങ്ങളായ ഏഴ് വൻദോഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം നബിയോട് ചോദിച്ചത് നബിയെ ഏതാണത് നബിയെ ആ നാശകരങ്ങളായ ഒരു വൻദോഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രഭാകൻ ഒന്നെണ്ണി പറഞ്ഞൊന്ന് ചെറുക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ സിഹറാണ് മൂന്നാമത്തെ അക്കുലുമായി യത്തീം യത്തീമിന്റെ ധനം പുജിക്കലാണ് നാലാമത്തെ പലിശ പുജിക്കലാണ് അപ്പൊ യത്തീമിന്റെ ധനം പുജിക്കല് നാശകരങ്ങളായ ഏഴ് വൻദോഷങ്ങൾ പെട്ടതാണ് സുഹൃത്തെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് യത്തീമിന്റെ ധനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാരണം എന്താണെന്നറിയുമ്പോ യത്തീമിന്റെ ധനം പുജിക്കുന്നത് നരകത്തിലെ തീ ാണെന്ന് പറയാൻ കാരണമുണ്ട് കാരണം അവന്റെ അതിർത്തി തിരക്കാൻ പോയാൽ അവന് കേസ് കൊടുക്കാൻ ആളുണ്ടാവില്ല അവന്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ ആളുണ്ടാവില്ല കോടതിയിൽ പോകാൻ അവന്റെ കേസ് ബാധിക്കാൻ അഡ്വക്കറ്റുമാരുണ്ടാവില്ല കാരണം അവൻ പാവപ്പെട്ടവനാണ് ഒന്നുമില്ലാത്തവനാണ് പാവപ്പെട്ടവനാണ് അതുകൊണ്ട് അവന്റെ കേസ് ബാധിക്കാൻ ആളുണ്ടാകില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് കുറാൻ ആ കാര്യം പറഞ്ഞത് അല്ലേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇപ്പുറത്താണ് സർവേരി കുറ്റിയാണ് ഒരാഴ്ച പിന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കൈക്കോട്ട് മണ്ണാ കിട്ടുക അങ്ങനെ ഒരു കൈക്കോട്ട് മണ്ണ് അവൻ അവകാശപ്പെട്ടാല കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹത്തെ കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷം താരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ മറ്റൊരുത്തൻ്റെത് അവൻ അവകാശപ്പെടാത്ത മറ്റൊരുത്തൻ്റെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചാൻ ഭൂമി എടുത്താൽ അവന് റബ്ബ് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ ഏഴ് ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് അവൻ ആയിട്ടും ഏഴ് ഭൂമി അവന് മാലയായിട്ട് അണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അവന് ഭൂമിന്റെ ആ പൂതി അങ്ങോട്ട് തീരട്ടെ അള്ളാഹു അക്ബർ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തിന്മകളാണ് തെറ്റുകളാണ് മറ്റൊരു തെറ്റാണ് ലഹരി കള്ളു കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ സമുദായം ഇത്രമാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് മുസ്ലിം പിന്നെ നമ്മളെ ഈ സമുദായം മറ്റുള്ളവരെ വിടി നമ്മള് ഈ സമുദായത്തിൽ പല ചെറുപ്പക്കാരും ഇന്ന് ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഇന്നൊരു വിഷയമല്ലാതെ ആയിരിക്കുക റസൂല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് അതാവും റസൂൽ ഹിയാമെന്നാൽ അടയാളമായി കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണത് കള്ള് അതൊരു അനുഭ ഒരു പ്രശ്നമല്ലാതെയായി മാറും എന്ന് നബി പറഞ്ഞതാണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ കള്ള് വിരോധിച്ചത് എങ്ങനെയാ മൂന്ന് ഘട്ടമായിട്ടാണ് ഖുർആാന് കള്ള് വിരോധിച്ചത് ഒന്നാമതായി ഖുറബ് പറഞ്ഞു കള്ളിനെ കുറിച്ചും ചൂതാട്ടത്തെ കുറിച്ചും അവരോട് ചോദിക്കുക പറയണം നബിയെ അതിലെന്തുണ്ട് പാപ്പങ്ങളുണ്ട് ഉപകാരവുമുണ്ട് പക്ഷേ ഉപകാരമല്ല കൂടുതലുള്ളത് ഉപദ്രവമാണ് കൂടുതലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ ഉമർ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കള്ളിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു വ്യക്തമായ ഒരു തീരുമാനം നൽകണമേ ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് അബ്ദുറഹ്മാനാണ് കാര്യം പറയുന്നത് സദ്യ ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഞങ്ങളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു ഞങ്ങൾ പോയി ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം കള്ളൊക്കെ കുടിച്ച് ഞങ്ങള് കള്ളു വിരോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ കള്ളോ കുടിച്ച് സന്ദർഭത്തില് അബ്ദുറഹ്മാനു ഇമാമെന്ന് അദ്ദേഹം മോദാൻ തുടങ്ങി അതേ മോദാൻ തുടങ്ങി എന്ത് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതിന് ഞാനും ആരാധിക്കുന്നു ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത് നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്നു 
യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെയില്ലല്ലോ പറ്റുമെന്നല്ലേ പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അങ്ങനെയല്ല ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് കള്ളു വിരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള രണ്ടാം ഘട്ടം അറങ്ങുന്നത് നാലാമത്തെ സൂറത്തിൽ നിന്നായ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തായത്ത് ാണ് <laughs> ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് കള്ള് വിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഘട്ടം ഘട്ടം എന്നുള്ള അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ കള്ള് കുടിയന്മാരായിരുന്നില്ല എന്നുണ്ടായിരുന്നത് അഭൂമി ജനു തക്വി മൂപ്പര് മരണപ്പെടുമ്പോ മൂപ്പര് നൽകിയ വസിയത്തും കാര്യങ്ങള് ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു മുന്തിരി വഴിയുടെ ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചും കൂടണം കാരണം എന്താണ് ഉരുമ്പിപ്പോയ എന്റെ എല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആ എല്ലുകൾ ഈ മുന്തിരി വള്ളിയുടെ ആ ഇറ്റുണ്ടല്ലോ ഇറ്റ് കൂടിക്കട്ടെ എന്ന് പാടിപ്പോയ ആളുകളോട് കള്ളുകുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നായിരുന്നു ആദ്യമായി ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിലോ ആ മനുഷ്യന്മാര് പറയുമായിരുന്നു ഒരിക്കലും കള്ളൊഴിവാക്കി അങ്ങ് തയ്യാറല്ല എന്ന് പറയുമായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പം ചെയ്തു ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുത്തല കള്ളു വിരോധിക്കുകയുണ്ടായി കേട്ടോ കള്ളു വിരോധിച്ചു ഈ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഇറങ്ങി എന്താ ആയത്തുള്ളത് വിജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കള്ളൊഴിവാക്കണം ചൂതാട്ടം ഒഴിവാക്കണം മൈസൂറിനെ ചൂതാട്ടം ലോട്ടറി ഒക്കെ ആയിപ്പോടും എളുപ്പ മാർഗത്തിൽ പണം കിട്ടുന്ന മാർഗം അതാണ് മൈസൂർ അറിയാം അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം അതേപോലെ തന്നെ പരിഷ്ഠകൾ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ശേഷം ഗുരാൻ പറയാം വിജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിശാച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കള്ളിലൂടെയും ചൂതാട്ടത്തിലൂടെയും പിശാച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ശത്രുത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യശുദ്ധക്കും കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതിൽ നമസ്കാരത്തിൽ നിങ്ങളെ തടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നിങ്ങളെ വിരമിക്കാൻ തയ്യാറില്ലേ ഉടൻ ചോദ്യം അതാണ് വിരമിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്നുള്ള ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ സഹാബാക്കൾ ഒന്നിച്ച് ഒരേ സത്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്രേ ഇന്തഹൈനാ ഇന്തഹൈന ഞങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സഹാബാക്കൾ ഒന്നിച്ച് ഒരേ സത്യം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങള് ഒന്നിച്ചോ ഏതൊന്നും വിളിച്ചറിയാം ആ രൂപത്തിനാണ് ഏത് രൂപത്തിനാണ് അപ്പൊ അമ്മക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ചിലതൊന്നും പറയുമ്പോ അമ്മക്ക് തലക്കായിരൂല എന്താ പറയുക ലോട്ടറിയിൽ ബന്ധ തെറ്റ് ലോട്ടറിയിൽ അമ്മക്ക് കോടി കിട്ടുമ്പോ ലക്ഷം കിട്ടുമ്പോ അത് മറ്റൊരുത്തൻ പട്ടിണി കിടക്കുകയാണ് മറ്റൊരുത്തന്റെ ഊറ്റി കുടിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലോട്ടറി തെറ്റാകുന്നത് പ്രയാസം സഹിക്കാതെ പണം സമ്പാദിക്കുന്ന മാർഗമുണ്ടല്ലോ അത് എല്ലാം ഹറാമാണ് നിശിദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ പലിശ ഹറാമാക്കിയത് അതുകൊണ്ടല്ലേ പലിശ ഹറാമാക്കിയത് അതുകൊണ്ടല്ലേ മറ്റൊരുത്തിന്റെ മോട്ടിക്കുന്നത് ഹറാമാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോട്ടറിയും ഹറാമ അതുമായുള്ള ബന്ധം അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോ ഈ ആയത്തിറങ്ങി ഈ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോഴോ സഹാബകൾ ഇന്തഹൈന ഇന്ത്യ വിരമിച്ചിട്ടുണ്ടായി ഇന്ന് മാറി നിൽക്കണു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഭവം കേൾക്കണോ അബൂതലഹാറിയുത്തലാനു മദീനയിലെ ഒരു വലിയ കള്ളിച്ചാപ്പുകാരനായിരുന്നു കള്ളു വിരോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് എന്റെ വാക്കിനെ സന്ദർഭത്തിൽ നടത്തിയെടുത്ത് മനസ്സിലാക്കരുത് കള്ളു വിരോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അബൂതലഹത്തുൽഹു മദീനയിൽ ഒരു കള്ളിച്ചാപ്പുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കള്ളിച്ചാപ്പിൽ കള്ളു പറന്നു കൊടുത്തുന്ന ആരാണെന്ന് അറിയുമോ അനസ് ഹൃദയാഹു കള്ളുടിക്കാൻ വന്ന ആരൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ പ്രസിദ്ധരായ സഹാബാക്കൾ കള്ളു കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയിലൂടെ വിളിച്ചു നടന്നു ഒരു കുട്ടി നടന്നു പോവുകയാണ് ആ കുട്ടി വിളിച്ചു പറയുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയുമോ അല ഇന്നൽ ഹംബ്രീമത്ത് മനസ്സിലാക്കിക്കോ കള്ളു നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് 
കള്ള് ഹരാമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസം അബൂ തൊലത്തുൽ അൻസാരി റിയാഹുനോട് അനസർ അള്ളാഹ് ഈ കാര്യം പറയുകയാണ് അല്ല ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോ മഹാനായ അബൂ തൊലാഹുനോ അനസിനോട് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ സാഹരിക്കുക മോനെ അനസേനിയെ ചിന്തിക്കള ഒഴിവാക്കിക്കളാ നോക്കു നിങ്ങള് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കള്ള് വിൽക്കാൻ അനുഭവം നൽകണം ആരും പറഞ്ഞില്ല ഈ നിരോധിച്ച മുഹമ്മദ് വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ജാഥ ഒരു ഗൊരാവോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടായില്ല മുത്തലി പിന്നാരെങ്കിലും വീട്ടിൽ പൂട്ടിയിട്ടോ ഇല്ല ഒരു ജാഥ ഇല്ല സുപ്രീം കോർട്ടിലാരെങ്കിലും സുപ്രീം കോർട്ടിലാരെങ്കിലും പോയോ ഇല്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവർ പറഞ്ഞു ഇൻതഹൈന ഇൻതഹൈന ഭ്രമിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഒഴിവാക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുമ്പോ മുത്തുനബി ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കള്ള് നിഷിദ്ധമാണ് അതിന്റെ വില നിഷിദ്ധമാണ് കള്ള് ഹറാമാണ് അതിന്റെ വില ഹറാമാണ് കള്ള് നിഷിദ്ധമാണ് അതിന്റെ വില നിഷിദ്ധമാണ് വലിയ വലിയ അജയമാരുണ്ട് കള്ളിഷാപ്പ് പോലെ വിളിച്ചെടുക്കുകയില്ല ഏലത്തില് നാണമില്ലാത്തവൻ നാണമില്ലാത്തവൻ കാരണം എന്താ നല്ല വരുമാനം കിട്ടണ വാരിക്കാരിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വിളിച്ചെടുക്കുന്ന ആൾക്കാര് എന്നിട്ട് അവന്റെ പേരല്ല കൊടുക്കരുത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ പേര് കൊടുക്കുക ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ കൂട്ടി നിൽക്കരുതെന്ന ഒന്നെ വന്നോട്ടെ നാണമില്ലാത്തവന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഹറാമാക്കാനുള്ള കാരണം നോക്ക് നിങ്ങൾ എബി പറഞ്ഞല്ലോ ലോഹിനത്തിൽ ഹംറുബിയായിനിയ കള്ളുണ്ടല്ലോ അത് ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കുടിക്കുന്നവന് അത് കൊണ്ടുപോകുന്നവന് അത് വിൽക്കുന്നവന് വാങ്ങിക്കുന്നവന് ഉണ്ടാക്കുന്നവന് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നവന് അത് വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ അവന് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ വഹിക്കുന്നവന് തീർന്നില്ല വാക്കനുസമനിഹ അതിന്റെ പണം പിടുങ്ങുന്നവനും അതിന്റെ പണം തിന്നുന്നവനും എല്ലാവരും ശപിക്കപ്പെട്ടി ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഇത് പറയുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ കള്ളു തന്നെ ആകണമെന്നില്ല പാനീയം തന്നെ ആകണമെന്നില്ല ഹംറി എന്നുള്ളതിന് കിതാബിലെ കാണുന്നത് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ബുദ്ധിയെ മറച്ച് കളയുന്നത് അപ്പൊ കള്ളിന്റെ ആ ഒരു ഉപകാരം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാരണം ഏതിലൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഹറാമന്യാണ് മുത്തലി പറഞ്ഞല്ലോ കൊല്ലു മുസ്കിരി കുറച്ചാണെങ്കിലും ശരി കൂടുതലാണെങ്കിലും ശരി ഹറാമാണ് നിഷിദ്ധമാണ് ഇത്ര പറഞ്ഞു ഒരാൾ കള്ള് കുടിക്കുമ്പോ അയാള് മൂന്നിനാ പോയില്ല അയാൾ മുസ്ലിം അല്ല എന്റെ കാരണം ആ സന്ദർഭത്തിൽ എങ്ങാനും അയാൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാള് സ്വർഗത്തിനല്ല സുഹൃത്തെ നരകത്തിലാണ് കത്തിയാൾ നരകത്തിലാണ് അതാണ് മുത്തിനെ പറഞ്ഞത് കള്ള് കുടിക്ക സന്ദർഭത്തിൽ അവൻ മൂങ്ങിനല്ല ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവൻ മരണപ്പെട്ടാലോ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു മനുഷ്യന ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വ്യഭിചരിച്ചാൽ ഔഷരിഫുൽ ഹംറ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കള്ളു കുടിച്ചാല് മനുഷ്യൻ അവന്റെ വസ്ത്രം തലയുടെ ഭാഗത്തിലൂടെ ഊരിയെടുക്കാറുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ റബ്ബവനിൽ നിന്ന് ഈ മാന് ഊരിയെടുക്കുമെന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത നമ്മുടെ നേതാവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞത് കരുടിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താണ് മുസ്ലിം അല്ലാതെ മരണപ്പെട്ടു പോകേണ്ടി വരും കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല എങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ പണം ആ പണം കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന കള്ള് അവന്റെ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് പണം കുട്ടികൾ കഴിക്കേണ്ട അരി ഭക്ഷണം ആ ഭക്ഷണത്തിന് ആ അരി ഭക്ഷണം വാങ്ങുന്നതിന് പകരമായിക്കൊണ്ട് അവൻ വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് വിഷമാണ് കുറാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കള്ളൊരു ഉപകാരം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്താ ഉപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് കള്ളുടിച്ചാല് പാമ്പ് അടിച്ചാൽ വിഷം കയറൂല അത്ര എന്തേ കാരണം അതിനേക്കാൾ ഏറെ വലിയ വിഷം അവന്റെ വയറ്റിലുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ വിഷം കയറാത്തത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങള് കാര്യം ഗൗരവമാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് വിഭാഗം സ്വർഗം അവർക്ക് ഹറാമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് 
സ്വർഗം തന്നെ ഹറാമാണ് അവർക്ക് ആരൊക്കെയാണ് മുതമിൽ ഹംരി കള്ളുകുടിയന്മാർ മാതാപിതാക്കൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നവൻ സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടാത്ത കാര്യത്തിന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നവൻ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗം സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കൂല സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടാത്ത കാര്യത്തിന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നയാള് പിന്നെ ആരാണ് മണിമാത്തിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവന് പിന്നെ ആരാണ് കള്ളുകുടിക്കുന്നവൻ സ്വർഗപ്രവേശനം ഇല്ല അവർക്ക് സുള്ള പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കള്ളുകുടിച്ചു മൻ ചെരിബൽ ഹംറ സക്കറ ആരെങ്കിലും കള്ളുകുടിച്ചു ലഹരി ബാധിച്ചു എന്നാലോ നാപ്പത് ദിവസത്തെ അവന് നമസ്കാരം സ്വീകരിക്കയില്ല എന്നിട്ട് അവൻ മരിക്കയാണെങ്കിലോ വൈൻ മാത്തദഹലിന്മാർ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവൻ മരിക്കയാണെങ്കിലോ നരകത്തിലാണ് ഫൈൻ താപ ഖേദിച്ചു മടങ്ങുകയാണെങ്കിലോ താപല്ലാഹു അലഹി പറച്ചറബ്ബ മനുഷ്യന്റെ ഖേദം സ്വീകരിക്കും പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കും പിന്നെയും അവൻ കള്ളുകുടിച്ച് എന്നിട്ടോ അവൻ ലഹരി പാലിക്കുണ്ടായി എന്നാലും ആ മനുഷ്യൻ നമസ്കാരമൊന്നും അത്ര സ്വീകരിക്കയില്ല നാപ്പത് നമസ്കാരം സ്വീകരിക്കൂല എന്നിട്ടവൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിലോ നരകത്തിലാണ് ആ മനുഷ്യൻ പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുകയാണെങ്കിലോ അവന്റെ പശ്ചാത്താപം അങ്ങാവത്തിന് സ്വീകരിക്കും മൂന്നാമതായി ബി പറഞ്ഞു ഇനിയും അവൻ കള്ളുകുടിക്കുകയാണ് ഫസക്കറ എന്നിട്ട് അവൻ ലഹരി ബാധിക്കുകയാണെങ്കിലോ നാപ്പത് ദിവസത്തെ അവന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമില്ല നാപ്പത് ദിവസത്തെ അവൻ നമസ്കാരം അള്ളാഹ് ഉത്തര സ്വീകരിക്കില്ല എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിലോ ദഹലന്മാർ അയാൾ നേരത്തെ പ്രവേശിക്കും അവൻ പക്ഷാദപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പക്ഷാദപം അള്ളാഹ് ഉത്തര സ്വീകരിക്കും ഇനിയും അവൻ കള്ളുകുടിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കള്ളുകുടിയന്മാരായ മനുഷ്യന്മാരെ കുടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മുത്തനബിയോട് സഹാബാക്ക് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അലനബിയെ എന്താണ് ഈ ഹബാല് കള്ളുകുടിയന്മാരായ മനുഷ്യന്മാരെ നരകത്തിൽ കുടിപ്പിക്കുന്ന ഈ പാനീയം ഉണ്ടല്ലോ ആ പാനീയം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് അള്ളാഹ് നസൂര് പറഞ്ഞു നരകത്തിലെ മനുഷ്യന്മാരെ പിരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന അവർ പിരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന അവർ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചു പോകുന്ന ആ വിയർപ്പ് ഗണങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ വിയർപ്പ് ഗണങ്ങളാണ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന പാനീയം തീർന്നില്ല മുത്തുനബി പറഞ്ഞു അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞു കള്ളുകുടിയന്മാരായ മനുഷ്യന്മാർക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് റബ്ബ് കൊടുക്ക കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന പാനീയം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ദേശീയ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുഖ്യ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒലിക്കുന്ന ചീഞ്ഞ ചെലവായിരിക്കും അള്ളാഹു അക്ബർ ദേശീയ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുഖ്യ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒലിക്കുന്ന ചീഞ്ഞ ചലം ആരെ കൊണ്ട് കുടിപ്പിക്കുന്നറിയുമോ കള്ളുകുടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ കൂട്ടാടുകയായിരുന്നു കാരണം എന്താ അവന് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അവനെല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറന്നു പോവുകയാണ് വീട്ടിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ പ്രയാസം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ കള്ളുകുടിക്കുകയാണ് അവൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് എവിടെ എന്താണെന്ന് അറിയുമ്പോ കുടിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് അറിയുമ്പോ ആരും അറിയില്ല ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വേക്കിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം കൂട്ടുകാരന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കാം ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം സുഹൃത്തെ എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് നീ ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് നിന്നെ കൊണ്ട് ഈ നരകവാസികളെ വിയർപ്പ് ഗണങ്ങൾ കുടിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ കുടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് ദേശീയ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുഖ്യ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒലിപ്പിക്കുന്ന ചെലം കുടിപ്പിക്കുമ്പോ സുഹൃത്തെ നിന്റെ കൂടെ കുടിക്കാനുള്ള ഈ കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കേട്ടോ നിന്റെ കൂടെ വ്യതിചരിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്യാങ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവൻ ആരും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കേട്ടോ പിന്നെയോ നീ മാത്രമായിരിക്കും ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണ്ടാവുക രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ബാധിക്കുക ഒഴിവാക്കുക നമ്മൾ പടച്ചറപ്പ് പുറത്തു വരും അല്ലേ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ഖേദിച്ചു മടങ്ങുക ഈ സമുദായം ഈ കള്ളുകുടിയന്മാരായ ആൾക്കാർ എങ്ങനെ സമുദായം കണ്ടറിയങ്ങൾ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അമ്രുബിനാസ് പറഞ്ഞത് കള്ളുകുടിയന്മാരായ ആൾക്കാർ രോഗികളായ ഞങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ പോലും പാടില്ല എന്നാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അമ്രുബിനാസ് റിയല്ലാഹുത്തല പറഞ്ഞു ലാ തഊദു ഷുറാബൽ ഖംരീദ മരിദു അവിടെ സലാം പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇബ്നു മർലാൻ പറഞ്ഞത് സലാം പോലും പറയാൻ പാടില്ല നോക്ക് നിങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് സംശയമുണ്ടാകും അല നബിയെ ചികിത്സ മുത്തി നബിയോട് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി സുബൈദ് ബിൻ താരിക് ചോദിച്ചു നബിയെ കള്ള് അത് ചികിത്സ ആവശ്യത്തും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു പാടില്ല വീണ്ടും അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോഴും നബി പറഞ്ഞു പാടില്ല മുത്തനബിയോട് പറഞ്ഞു നബിയെ
ഒരാക്കിനാതാവിനല്ല അത് മരുന്നല്ല മറിച്ച് രോഗമാണ് ഒരാക്കിനാതാവിന് അത് രോഗമാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് മാത്രമല്ല റസൂദ പറഞ്ഞു എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ രോഗശമനം അള്ളാഹു തല ഹറാമാക്കിയ വസ്തുക്കളിൽ രോഗശമനം നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കള്ള് രോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചികിത്സക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറയാനുണ്ടെങ്കിലോ ഇല്ലാതും സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല അപ്പൊ കള്ള് ഹറാമാണ് അത് മോശമാണ് കള്ളനായിരിക്കണമെന്നില്ല ലഹരി ബാധിപ്പിക്കുന്ന ഏത് വസ്തുവാണെങ്കിലും അത് ഹറാമാണ് മോശമാണ് അതുകൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം സുഹൃത്തുക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൊള്ളുടിയന്മാരായി ആർക്കെങ്കിലും മോശമുണ്ടോ അല്ല ഒരു മോശമല്ല അതാ നസൂര് പറഞ്ഞു ഈ സമുദായത്തിന് കാലഘട്ടം വരാനുണ്ട് എന്റെ സമുദായത്തിന് കാലഘട്ടം വരാനുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകം തമ്മറിയുമോ എന്റെ സമുദായത്തിലെ ആളുകൾ കള്ളുകുടിക്കും അവരതിന് കള്ള് എന്ന പേരായിരിക്കില്ല വിളിക്കുക മറ്റെന്തെങ്കിലും പേരായിരിക്കും വിളിക്കുക കറുത്തവന് വെളുത്ത നുളിച്ചോണ്ട് ഓം വെളുത്തോനാവില്ലല്ലോ കല്ലിന് കള്ള് നല്ലാത്ത മറ്റെന്തെങ്കിലും പേര് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂൾഡ്രിങ്ക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു ശീതളപ്പാനീയം എന്ന് വിളിച്ചെന്നാൽ കല്ലാല്ലാതിരിക്കുമോ കള്ള് കള്ള് തന്നെയല്ലേ സുഖ പറഞ്ഞു എന്റെ സമുദായത്തിന് കാലഘട്ടം വരാനുണ്ട് വ്യഭിചാരത്തെ അവർ അനുവദനീയമായി കാണും ഒരു പട്ടിനെയും അനുവദനീയമായി കാണും അവര് പുരുഷന്മാർക്ക് പട്ടുവസ്ത്രത്തെ അനുവദനീയമായി കാണുന്ന വിഭാഗം എന്റെ സമുദായത്തിൽ വരാനുണ്ട് അപ്പോ വ്യഭിചാരത്ത് അനുവദനീയമായി കാണുന്ന ഒരു സംഘം എന്റെ സമുദായത്തിൽ വരാനുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം എന്റെ സമുദായത്തിന് വരാനുണ്ട് എന്ന് അലച്ചോക്കുന്നു അപ്പോ എന്റെ കര സംഭവം വ്യഭിചാരം ഹലാല് അതേപോലെ തന്നെ വരുന്ന കള്ള് ഹലാല് കള്ളുന്ന അങ്ങനെയാ ചില പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് ആരുടെ വീട്ടിലെന്ന് അറിയുമ്പോ പടച്ചിറപ്പിനെ റബ്ബായി സ്വീകരിക്കുന്ന വീട്ടില് മുഹമ്മദ് നബിയെ പ്രവാചകനായി അംഗീകരിക്കുന്നവന്റെ വീട്ടില് കഴബയെ കിബിലയായി അംഗീകരിക്കുന്നവന്റെ വീട്ടില് കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് കുപ്പി പൊട്ടിക്കുകയാണ് കുപ്പി പൊട്ടിച്ചില്ല എങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് സദ്യ വിളമ്പാൻ അവന്റെ കൂട്ടുകാർ വരില്ലത്രേ കുപ്പി പൊട്ടിക്കുക നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിന് കുപ്പി പൊട്ടിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ കുപ്പി വെച്ചൊടുക്ക നല്ല കള്ളും കുപ്പി പൊട്ടിക്കുക കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് രാത്രിയില് കള്ളും കുപ്പി പൊട്ടിക്കാതെ ആ കൂട്ടുകാർക്ക് കള്ള് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ അവന്റെ കൂട്ടുകാര് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം വിളമ്പിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവനുമായി സഹകരിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അത് ആ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെല്ലാം മറിച്ച് ഈ സമുദായത്തിലെ ആൾക്കാരാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥ അപ്പൊ മുത്തിനെ പറഞ്ഞത് എന്താ കിയാമെന്ന അടയാളമാണ് ഈ സമുദായം കള്ളുകൂടിക്കും അവരതല്ലാത്ത മറ്റെന്തെങ്കിലും പേരായിരിക്കും പറയുക കള്ളുന്ന് പറയില്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും പേര് പറയും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് വ്യഭിചാരം വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന എല്ലാ മാർഗങ്ങളെയും ഇസ്ലാം തുടങ്ങി മനുഷ്യന്റെ വികാ വൈകാരിയെ ബോധ്യറപ്പ് അനുവദിച്ചു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി ഒന്ന് ഭാര്യയാണ് രണ്ടാമത്തെ അടിമ സ്ത്രീയാണ് ഈ രണ്ടല്ലാത്ത മറ്റേത് മാർഗമാണെങ്കിലും അള്ളാഹുത്തല പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് കാര്യമല്ലാത്ത മറ്റ് ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും അള്ളാഹുത്തല നിരോധിക്കുകയുണ്ടായി അത് ആണുങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹോമോ സെക്സാലിറ്റി സ്വർഗരതി മാസ്റ്റർബേഷൻ സ്വയം പോകും ഏതാണെങ്കിലും ശരി അബ്സുബാനുഭവത്തിൽ വിരോധിക്കുകയുണ്ടായി എന്നിട്ടോ വിശുദ്ധ ഗുണ മറ്റു പാപ്പങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ രൂപത്തിലല്ല വ്യഭിചാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വ്യഭിചാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ അടുക്കാൻ തന്നെ പാടില്ലെന്നാണ് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ അടുക്കരുത് ഇമാൻ ബുഹാരി ധരിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് കേൾക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തരീ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യന്റെ മേൽ വ്യഭിചാരം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മേൽ മനുഷ്യന്റെ അവയവങ്ങൾ മുഴുവനും വ്യഭിചരിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരമാണ് നോട്ടം നാവ് കൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരമാണ് സംസാരം ചെവി കൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരമാണ് കേൾക്കര് അവന്റെ കൈ കൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരമാണ് പിടുത്തം കാല് കൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരമാണ് നടത്തും വനി അവന്റെ മനസ്സാണെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ അവന്റെ ഗുഖ്യാവയോ അത് സത്യപ്പെടുത്തുകയോ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു വേണ്ടാത്തരത്തിലേക്ക് നോക്കിയാല് കണ്ണ് വ്യഭിചരിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതാ നിനക്ക് അനുവദനീയമല്ലാത്തിലേക്ക് നീ നോക്കിയത് സുഹൃത്തെ അലീബിൻ അബി തോലിബിനോട് മുത്തിനായി പറഞ്ഞു 
لا تتبعين نظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الثانية نيه نوتتني ميل نوتتم بدر يدو ولي نوتتني نكنو دنيا مانو لندامت نوتتم ننك كلا دل ليا ونن دندان عالم نريا مانو لو نوتتم آن نوتتم ننك ورين وكيا بادي ليا نوكن انجل هذي لك تيكن دا مارك انجل من دردنجو ستي بيشواس من قرآن بردنجي لي كل المؤمنين ينا يغلو من نبساريهم ستي بيشواس يلا درتي لا تاي تاتي كن نجلا تاي تاتي ستي بيشواس من قرآن بردنجو كل المؤمنين آتي يغلو من نبساريهم نا ستي بيشواس من بريا نم أبرا برا درتي لا تاي تاتي وري بند أبرا ده ماهرم كوري لا ده ياتر بعان بادي لا ده يبيجا هرتي لي كلا مارك انداري غي آن وري بند أبرا ده ماهرم كوري لا وتر كيري كام بادي موسیقی موسیقی ஒரு மனிச்சின வெபிஜாரத்திலேக்கு நைக்குந்து ஒரு பண்ணின்ன வச்திரமானங்களு ஒரு பண்ணின்ன வச்திரமாகாமல்லோ பிரபாசகன் பரண்ணும் சின்சானி மின் மின்மத்தி மின் அகிலின்னாரு இலம் மருகுமா என்ற சமுதாயத்தில் ரண்டி விபாகம் நரகத்திலான் நான் அவரை கண்டுட்டில்லா ஒரு விபாகமாரான Abang itu kan dua manusia marah dengan adik kan? Abang yang kanan tidak ya? Pasal orang negatif tidak? Tanda amat itu bangga marah. Wanisaun, kasiatun, neriatun, maiatun, mumiatun, rosuhun, nekasi ni mati, bukti maiila. Macam itu bangga mesti gelaran. Kasiatun, neriatun, mustran dari cerun dua bercinta, nak tidak marah ni tidak? Kanan dan dua. موسیقی 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 Indonesia Indonesia Orang kolej juti, saya ikhlas ini tiada mumpir yang nak kerja. Ibanda yang semua kawan dan diri ke orang madam perbasaan stage lepas parian ke madin. Yang mana kawan? Apa yang saya 
ഇതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലോ ചോദിച്ചു ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറിക്ക് മണക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒന്ന് കരുതി ഞാൻ പക്ഷെ അവർ മോശമല്ലേ അവർക്ക് നമുക്കൊരു മോശമാണോ ഓനെ മോശത്തരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മോശത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കൂലല്ലോ പക്ഷെ മഞ്ചേരി ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞ് സാധനം പയതാണില്ലേ എന്ന് അറിഞ്ഞത് ഓനൊരു ചെറിഞ്ഞു വെച്ചോ അങ്ങനെ പോയി ചെടി കാണുന്നത് പയ ചെടിയാണ് കീറീകണ് അതാ കാണുന്നത് ഒട്ടു കാണുന്ന ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ നോക്കി നിങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാർ അതാണ് ഇപ്പത്തെ ഫാഷന് കുപ്പായാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ തീരെ വലുപ്പല്ലാത്തത് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ ഹരിജനങ്ങൾ എന്ന കുപ്പായ ഉണ്ട് ബ്ലൗസ് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളിങ്ങനെ കൈയൊന്തിക്കാൻ പയ്യോന് കൈയൊന്നിച്ചതൊക്കെ കാണുക തര മോശമായവന് ആര് പ്രവാചകന്റെ സമുദായമാണ് പേനെ കോലാനുണ്ടെങ്കിലോ പി വി സി പോയ പോലത്തെ ഓൻ നീണ്ടുക്കാൻ പയ്യ ശരിക്കാൻ പയ്യോന് ശരിക്കും ആ പൊട്ടും ബസ്സിലോ കാര്യ സീറ്റ് കിട്ടിയാ ഇരിക്കാൻ മടിയാണ് കാരണം പൊട്ടി പോകാനുള്ള പേടി കാരണത്താല് ഞാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിന്റെ പിന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിന്റെ വണ്ടിന്റെ മറ്റേ ചൂരുമായിരിയ കുറെ അവിടെയാണോ എന്റെ തുണി കിടക്കുന്നത് നിര്യാണിക്ക് താഴെറങ്ങിയ വസ്ത്രം നരകത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് അറിയുമോ അള്ളാൻ റസൂലാണ് നിര്യാണിക്ക് താഴെറങ്ങിയ വസ്ത്രം നരകത്തിലാണ് അള്ളാൻ റസൂല കാര്യം പറഞ്ഞു പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയപ്പെട്ട ഈ സമുദായം അവന്റെ തുണിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നരകത്തിലാ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വ്യഭിചാര സുഹൃത്തുക്കളെ മുത്തനൈ പറഞ്ഞിരിക്കെ അയ്യമ്പ്ര മുത്തനൈ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എനിക്ക് ആറ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വാക്കി നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വർഗം അവന് ഗ്യാരണ്ടി നൽകാം ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ കളവ് പറയരുത് രണ്ട് വിശോദിച്ചാൽ ചതിക്കരുത് മൂന്ന് കരാർ ചെയ്താൽ ലംഘിക്കരുത് നാല് ദൃഷ്ടികളെ താഴ്ത്തണം എല്ലാറ്റിലേക്കും നോക്കരുത് എല്ലാം കാണരുത് അഞ്ച് വൈദ്യക്കും കൈകൾ കൊണ്ടു മറ്റാരെയും ഉപദ്രവിക്കരുത് ആറാമത്തെ സൂക്ഷിക്കണം ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ മനുഷ്യന് സ്വർഗം ഗ്യാരണ്ടി നൽകാം മുത്തനെ പറഞ്ഞില്ലേ ആരെങ്കിലും ഒരാള് അവൻ രണ്ട് ചുണ്ടുകൾക്കിടയിലുള്ളതിനെ കുറിച്ചും രണ്ട് കാലുകൾക്കിടയിലുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ആരെങ്കിലും എനിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി നൽകുകയാണെങ്കിൽ തവക്കൽ ഞാനൊന്ന് സ്വർഗം ഗ്യാരണ്ടി നൽകാം വിചാരമാണത് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഇനി മാത്രമുള്ള ഒരു കാര്യം കേൾക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് തരം കുറ്റങ്ങൾ ഹജീത്തിൽ വന്നതാണ് മൂന്ന് തരം കുറ്റങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെടാനോ അതിൽ ശിക്ഷ കൊടുക്കുക പരലോകത്തിൽ മാത്രല്ല പരലോകത്തിലുണ്ടാവും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും വ്യഭിചാരിക്കുന്നുള്ള ശിക്ഷ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതാ പുട്ടും കുറ്റി പോലോത്ത് അതിൽ കിടന്നിട്ടും തളിച്ചു മറിയല്ലേ എന്നാ ദുനി പരലോകത്ത് മാത്രമേ അവർക്കുള്ളത് അല്ല ശുദ്ധ നിമിസാസെല്ലാം പറഞ്ഞു മൂന്ന് തരം കുറ്റങ്ങൾക്ക് പരലോകത്ത് മാത്രമുള്ള ശിക്ഷ ഉണ്ടാകുക ദുനിയാവിലുണ്ടാകും ഒന്ന് വ്യഭിചാരമാണ് ഒന്ന് വേശ്യ പെണ്ണാണ് വ്യഭിചരിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് അല്ലേ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന് പടച്ചിറപ്പ് കൊടുത്ത സമ്മാനമുണ്ടല്ലോ എഴുസ് എഴുസ് പിടിച്ചാ പിന്നെ ഓള അവർക്കും വേണ്ട ഓനർക്കും വേണ്ട എഴ്സ് ബാപ്പക്ക് പിടിച്ച കാരണത്താല് തന്തക്ക് പിടിച്ച കാരണത്താല് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കാത്ത സ്കൂള് കേരള സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു കേട്ടു നമ്മള് ഏ അത് ചോക്കുങ്ങള് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ എഴുസ് വെച്ച് പറയുമ്പോ അത് അമേരിക്കയിലല്ലേ അത് അമേരിക്കയിലല്ലേ അത് യൂറോപ്പിലല്ലേ എന്നല്ല ഇന്ത്യയിൽ എയ്ഡ്സിന്റെ പെർസെന്റേജ് എത്ര കയറി വരുന്ന അറിയുങ്ങള് ഇതേ കാരണം കുഴിച്ചഴിഞ്ഞ ലൈംഗിക ജീവിതം അല്ലെ കാരണം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിനും പറയാനുള്ള എന്താ വേണ്ട എന്നല്ലോ വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരാളുമില്ല പിന്നെന്താ പറയുന്നത് പരിചയമുള്ളവരോട് മാത്രം ബന്ധപ്പെടുക പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ അത് എഴുസ് ഉണ്ടാകും സിഫിലിസ് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുമില്ല എഴുസ് വന്നാൽ അങ്ങനെ മുന്നിലില്ല പിന്നെ യാതൊരു തുല്യ വിശപ്പുള്ള പേ പിടിച്ച പട്ടിയെ സൂചിയെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്ന പോലെ സൂചിയെറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്മാര് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ആ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്തേ കുത്തഴിഞ്ഞ ലൈംഗിക ജീവിതം അള്ളാഹുത്തല കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വേഷ്യപ്പെണ്ണിനാണ് അത് ദുനിയാവും തന്നെ കൊടുക്കും അള്ളാഹുത്തല ഏതാ ഈ രോഗം നിറയങ്ങൾ വേഷ്യപ്പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സംഘടന ശരിക്ക് ജോലി ഞാൻ വിധിക്കണം അറിഞ്ഞാണ്ടേ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ പോക്കങ്ങോട്ടാ വേഷ്യപ്പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സംഘടന ഇതാണ് ലോകത്തിന്റെ പോക്ക് അള്ളാഹുസൂര് പറഞ്ഞു ലോകം മനസ്സാനിക്കുമ്പോ അള്ളാ എന്ന് പറയാൻ ഒരാൾ പോലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ല
അവരാരാ അള്ളാനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും അറിയില്ല ലാഹിലല്ലല്ല അറിയില്ല വഴി മനുഷ്യന്മാർ നടക്കുന്ന വഴിവെക്കുണ്ടല്ലോ ആ വഴിവെക്കിൽ വെച്ച് പോലും മനുഷ്യന്മാര് വ്യഭിചരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത സയ്യിദിനാവനബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വാലിഹി വസല്ലി വസല്ലമയാണ് അന്നത്തെ അബൂബക്കറും ഉമറും മാരാണെന്ന് അറിയുമോ നബി പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്മാർ നടക്കുന്ന വൈജിന്ന് ആണോ എന്ന തുണി വിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നിട്ട് വ്യഭിചരിക്കും എന്നിട്ട് അപ്പൊ ആൾക്കാർ പറയും ചെങ്ങന്മാരെ എവിടുന്ന് കാട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് കാട്ടിക്കൂടെ എന്ന് പറയുന്ന ആള് എന്റെ സമുദായത്തിൽ അബൂബക്കറും ഉമറുമാണ് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ ഒരാൾ പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന അപ്പുറത്ത് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും അവര് പോലും പറയുക നോക്ക് നിങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം ഈ സമുദായത്തിന് വരാനുണ്ട് ഈ സമുദായത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം വരാനുണ്ട് ഇനിയോ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ശിക്ഷ എന്താ ദുനിയാവുന്ന തന്നെ അതിന് ശിക്ഷയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഞാൻ മൂന്ന് തരം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ദുനിയാവിലുണ്ടാവും ശിക്ഷ പരലോത്തുണ്ടാവും ഒന്ന് വ്യഭിചാരമാണ് രണ്ടാമത്തത് ഉപദ്രവിക്കലാണ് ചില സമയമുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കലാണ് ഈ മൂന്ന് കുറ്റങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ പരലോകത്ത് മാത്രമല്ല ദുനിയാവിലുണ്ടാകും വ്യഭിചരിക്കുന്നതിന് ശിക്ഷ എന്താണെന്നറിയുമോ രണ്ടു രൂപത്തിലാണ് വിവാഹം കഴിച്ച മനുഷ്യനാണ് വ്യഭിചരിച്ചതെങ്കിൽ എറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിധി മായിസറിയെന്നാ ഉത്തരാവിന് മുത്തനബി എറിഞ്ഞു വന്നു ഗോമിതി ആ ഗോത്രക്കാരിയായ സ്ത്രീയെ റസൂൽ എറിഞ്ഞു വന്നു ഇമാ മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന അതീസാണ് വ്യഭിചരിക്ക വിവാഹം കഴിക്കാത്തവനാണെങ്കിലോ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു വ്യഭിചരിച്ച സ്ത്രീയെയും വ്യഭിചരിക്കുന്ന പുരുഷനെയും നിങ്ങൾ നൂറ് വീതം മടിക്കണം നൂറ് വീതം മടിക്കണം ശിക്ഷ ഗൗരവമാണ് അത് ഗൗരവത്തെ കുറിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രല്ല പിന്നെ വ്യഭിചാരം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ പാപ്പം അവൻ അനുവദനീയമല്ലാത്തൊരു ഗർഭാശയത്തിൽ അവന്റെ ബീജം കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിക്കലാണ് ഇപ്പൊ പുതിയ കാലത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും മകക്ക് പ്രസവിക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് ഇമ്മാന്റെ ഗർഭ മാത്രം കടർത്തു നാണമില്ലാത്തവൻ നാണമില്ലാത്ത പൊള്ളു മകക്ക് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രസവിച്ചോളാ എന്ന് ഉമ്മ പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് പ്രസ പിന്നെ വാടക വാടകക്ക് വയറ് വയറെടുക്കുക അത് വ്യഭിചാരല്ലേ ആണ് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് മുത്തലിബി ആ കാര്യം പറഞ്ഞു ചെറുക്കിന് ശേഷം ഏറ്റവും വലിയ പാപ്പം ഏതാണ് അവൻ അനുവദനീയമല്ലാത്ത ഒരു ഗർഭാശയത്തിൽ അവന്റെ ബീജം കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിക്കലാണ് മറ്റൊരു പാപ്പമാണ് മാതാപിതാക്കൾ ഉപദ്രവിക്കല് മുത്തലിബിയോടൊരിക്കെ മുത്തലിബിയൊക്കെ പറഞ്ഞു വൻ പാപ്പങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ഉപദ്രവിക്കലാണ് മുത്തനബിയോട് ഒരിക്കൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞ നബിയെ ഞാൻ അച്ഛതു അല്ലാഹില്ല പിന്നെ ആരാധനയ്ക്ക് അർഹനായി അള്ളാഹു അല്ല മറ്റൊരു തന്നെ ഇല്ല എന്നും താങ്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു അഞ്ചു നേരം നമസ്കാരം ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ സഖാ എന്റെ ധനത്തിന്റെ സഖാത്ത് ഞാൻ നൽകുന്നു ഞാൻ റമദാൻ മാത്രം നോമ്പ് നോൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കേട്ടപാട് റസൂർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ നാളിൽ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ കൂടെയായിരിക്കും രക്തസാക്ഷികളുടെയും കൂടെയായിരിക്കും ഇപ്രകാരം എന്ന് മുത്തിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ചൂണ്ടു വരലും തന്നെ നടുവരലും കാണിച്ചുകൊണ്ട് നബി പറഞ്ഞു അവർ പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂടെ രക്തസാക്ഷികളുടെ കൂടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നബി പറഞ്ഞിട്ട് നബി ആ സംഭവം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുമോ മാലും മാതാപിതാക്കൾ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ ഉപദ്രവിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണെങ്കിലോ അശ്വതും പ്രഖ്യാപിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമസ്കരിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല സക്കാത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നോമ്പ് പിടിച്ചതുകൊണ്ടും കാര്യമില്ല ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാന്റെ സൂര് പറഞ്ഞത് കേൾക്കണോ മൂന്നുതരം പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനകൾ ഫലിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഒന്ന് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് മറ്റൊന്ന് യാത്രക്കാരന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് മൂന്നാമത്തെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരികളെ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാലും മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് എതിരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ആ പ്രാർത്ഥനക്കും രക്ഷിതാവിനും ഇടയിൽ യാതൊരു മറിയുമില്ല മിമ്മാപ്പിൻ ചൊറുക്കുവാണെന്നില്ല 
കാണാൻ കോലം പോണമെന്നില്ല പക്ഷെ നിന്റെ വാപ്പത്ത് സമാനമായി ലോകത്തൊന്നില്ല സുഹൃത്തെ നിന്റെ മാതാവിന് സമാനമായി ലോകത്തൊന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഉമ്മയും വാപ്പയും അവർ ഉമ്മയും വാപ്പയുമാണ് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ മിമ്പറിൽ കയറുന്ന പടച്ചുറപ്പിന്റെ പ്രവാചകന് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പും മക്കാറിയപ്പോൾ ആമീൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പും മക്കാറിയപ്പോൾ ആമീൻ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പും മക്കാറിയപ്പോഴും ആമീൻ സഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നബിയെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മാമിയും പറഞ്ഞത് അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് ജിബിരിയിൽ വരികയുണ്ടായി എന്ന് ജിബിരിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പ്രായമേറിയ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ മാതാപിതാക്കൾ മുഖേന സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള കോപ്പ് ആ മക്കൾ കൂട്ടുന്നില്ല എങ്കില് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള മാർഗം ആ മക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ മക്കൾ വിദൂരം പോകട്ടെ നശിച്ചു പോകട്ടെ പറയൂ മുഹമ്മദ് എന്ന് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആമീൻ പറഞ്ഞു പോയി ആരാ പ്രാർത്ഥിച്ചത് മലക്കുല്ലം ലാക്ക് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആരാ ആമീൻ പറഞ്ഞത് കോടാണ് കോടി സത്യവും ചേട്ടവാനായ മുഹമ്മദ് നബി ആ പ്രാർത്ഥനക്കും രക്ഷിതാവിനുമടിൽ മറിയുണ്ടായിരിക്കുമോ റബ്ബ് മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം നൽകിയ ഒരു സംഭവം കേൾക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇമാ ബുഹാർ ധരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം റസൂദ പറഞ്ഞു ബനു ഇസ്രായേൽ ജുറൈജ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അയാള് അങ്ങാടി നിന്നൊക്കെ ഒഴിവായിട്ട് പിന്നെ മലയിൽ പോയിട്ട് ഒരു ചെറിയ വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ചെറ്റക്കുടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനിരുന്നിട്ട് മൂപ്പരെ ഇങ്ങനെ അള്ളാൻ ആലോചിച്ചിരിക്കുക ഒരിക്കമ്മ വന്നു മൂപ്പരെ കാണാം ജുറൈജനെ വിളിച്ചു മോനെ ജുറൈജ ഞാൻ ഉമ്മയാണ് ഒന്ന് എത്തി നോക്കടോ ഞാൻ നിന്റെ മാതാവല്ലേ മകൻ നമസ്കാരത്തിനായിരുന്നു മകൻ വിളിക്കത്തെ നൽകിയില്ല ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു അന്ന് ആ മാതാവ് മടങ്ങിപ്പോയി രണ്ടാം ദിവസവും മാതാവ് വരികയാണ് അപ്പോഴും ഈ ജുറൈ നമസ്കാരത്തിലാണ് നമസ്കാരത്തിലാണ് എന്റെ മാതാവിന് ഉത്തം നൽകാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ലല്ലോ റബ്ബേ എന്ന് ആ എന്ന് ജുറൈജ് പറയുകയാണ് അന്നും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിച്ച ആ മാതാവ് മടങ്ങിപ്പോയി മൂന്നാം ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും ജുറൈജിന്റെ അമ്മ ഒന്ന് ജോലിച്ചു അപ്പോഴും ജുറൈജ് നമസ്കാരത്തിലായിരുന്നു എന്നാ എന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകാൻ ജുറൈജിന് കഴിഞ്ഞില്ല ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ മാതാവ് മടങ്ങി പോകുമ്പോ ആ മാതാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് കേട്ട സുഹൃത്തെ നിങ്ങള് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ എട്ടു ചില്ലാനും ഒമ്പത് ചില്ലാനും മാസക്കാലും എന്റെ വയറ്റിൽ ഞാൻ പോറ്റി എന്റെ മകനാണ് ഞാൻ ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്ന് ദിവസമാണ് വന്നത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുന്നൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആണ് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ എന്റെ വിളിക്കവൻ തന്നിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഈവൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മദീനയിൽ ഈ പട്ടണത്തിലെ ഒരു വേഴ്ച പെണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്ന പ്രശ്നത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല അതിനാഥ നീ എന്റെ മകന് മരിപ്പിക്കരുതേ റബ്ബെ എന്ന് വേദനിക്കുന്ന ഒരു മാതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങള് അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്റെ മകനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേഴ്ച പെണ്ണിന്റെ കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബെ ബനു ഇസ്രായേൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടി മുത്തനെ പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് അള്ളാന്റെ രസൂൽ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ബനു ഇസ്രായേൽ മീറ്റിംഗ് കൂടി ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞു ജുറൈജിനെ പറ്റിക്കണം എന്താ മാർഗം എന്താണ് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വേഴ്ചപ്പെണ്ണ് പറഞ്ഞത്രേ ഇൻസിനെന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ ജുറൈജിനെ പറ്റിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്റെ പക്കലുണ്ട് കൃഷിഗിന ചെറിയ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പെണ്ണൊരിക്കൽ കുളിച്ച് വൃത്തിയായി വസ്ത്രം ധരിച്ച് മുടിയെല്ലാം ചീകി എനിക്ക് ജുറൈജിന്റെ കൊട്ടാരം അവൻ ചെറ്റക്കുടിയിലേക്ക് കയറി ചെന്നു മഹാന ജുറൈജ ആ പെണ്ണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല ബലം എൽത്ത് ഫെത്തിരയ ആ പെണ്ണിലേക്ക് നോക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ആ പെണ്ണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ജുറൈജ് തിരിഞ്ഞില്ല ഭീഷണിക്ക് വശംപതനായില്ല തിരിഞ്ഞു പോരുന്ന വഴിയിൽ ഈ പെണ്ണ് ഒരാട്ടുളയനെ പിടിച്ച് ശാരീരികമായ ബന്ധം വിലത്തുകയുണ്ടായി ഗർഭിണിയായി മാസം എട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ പെണ്ണ് പ്രസവിക്കുകയാണ് ആളുകൾ ചോദിച്ചു നിമ്മൻ ഹാദ ഈ കുട്ടിയുടെ മാപ്പയാരാണ് നാണമില്ലാത്ത ഈ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു കൂടുതൽ ജുറൈജിൻ അത് ജുറൈജിന്റെ മകനാണ് ജുറൈജിന്റെ മകനാണ് അങ്ങാടി പിള്ളർ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ യഥേഷ്ടം അങ്ങാടി പിള്ളർ കുട്ടികള് പട്ടം പറപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ജുറൈജിന്റെ കഴുത്തിലെ കയറും ഈ പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിൽ കയറും വിട്ടിട്ട് അങ്ങാടിയുടെ കൊണ്ട് നടന്നു ജുറൈജിൻ അറിയില്ല എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തതെന്ന് ജുറൈ ചോദിച്ചു വൈനക്കും ആ ചതിനക്കും അല്ല മനുഷ്യരെ ഞാൻ 
പിക്കാസും കൈക്കോട്ടുമായി കൊണ്ടുവന്ന ചെറ്റുകളിൽ തകർക്കുകയുണ്ടായി അപ്പയോ ഈ തകർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ജുറൈജിനോട് പറഞ്ഞു നീ അതിന്റെ രക്ഷകർ തൃത്തമേറ്റെടുക്കണം എന്ത് പറയുമ്പോൾ ജുറൈജി പറയുന്നു ശരി ഞാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് രണ്ടരക്കെ നമസ്കരിക്കാൻ സമയം നൽകുന്നു ധരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് രണ്ടരക്കെ നമസ്കരിക്കാൻ എനിക്ക് സമയം നൽകുന്നു അവര് പറഞ്ഞു രണ്ടല്ല എത്ര റക്കേത്ത് വേണമെങ്കിലും നമസ്കരിക്കാൻ പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയുടെ പിതൃത്വം നീ ഏറ്റെടുക്കണം അന്ന് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞു പിടിക്കാനുള്ള മാർഗമില്ലല്ലോ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗമില്ലല്ലോ ഈ കുട്ടിയുടെ രക്ഷകർത്തൃത്വം നീ ഏറ്റെടുക്കണം ജുറേജി രണ്ടരക്കെ നമസ്കരിക്കുകയുണ്ട എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അതിനെ സ്വബിയുള്ള നീ ബലമുത്തോ ഈ പെണ്ണ് പ്രസവിച്ച കുട്ടി എവിടെയാണ് ഈ പെണ്ണ് പ്രസവിച്ച കുട്ടി എവിടെയാണ് അപ്പോഴോ കുട്ടികൾ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു ആ ജുറൈജ ആ കുട്ടിയുടെ വയറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടുവരല് കൊണ്ട് കുത്തിക്കൊണ്ട് ജുറൈ ചോദിച്ചു കുട്ടി സത്യം പറയൂ മൻ അബൂക്ക നിന്റെ വാപ്പയാരാണ് നീ ആരുടെ മകനാണ് അതേ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുകയാണ് അറബിയിൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് അത്താരി ചരിത്രം ആവർത്തിക്കും അല്ലേ ചരിത്രത്തിന് ആവർത്തനമുണ്ട് മഹാനായ ഈസാനബി അലി സ്വലാത്തു ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ജൂതന്മാര് പറഞ്ഞു ചാരസന്തതിയാണ് വാപ്പയില്ല ജനിച്ചവനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല ഈസാനബിയെ കൊണ്ട് തൊട്ടിലിക്കണം സംസാരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി തൊട്ടിലിക്കണം സംസാരിച്ച ഈസാനബി ആ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ അഭിനുഹായി ഇല്ല ഞാൻ ജുറൈജിന്റെ മകനല്ല ഞാൻ ആട്ടിടയന്റെ മകനാണ് ഞാൻ ആട്ടിടയന്റെ മകനാണ് ആൾക്കാർക്ക് വലിയൊരു ഔലിയ പാപ്പാനെ കിട്ടി എല്ലാവരും കൂടി ജുറൈജിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ചുംബിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ ജുറൈജിനോട് പറഞ്ഞു അല്ല നബിനീലൊക്കെ സൗമാത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ തകർത്ത് നിങ്ങളെ കൊട്ടാരമുണ്ടല്ലോ ആ കൊട്ടാരത്തിന് പകരമായി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർണത്തിന്റെ ബുണ്ടാക്കി തരാം വെള്ളിയുടെ ബുണ്ടാക്കി തരാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൂലാക്കാന അത് മണ്ണ് കൊണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ മണ്ണ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നാ മാത്രം മതി നോക്കു നിങ്ങള് ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുകയാണ് പക്ഷേ മഹാനായ ജുറൈജി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഉമ്മന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് എനിക്ക് പറ്റിയത് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്നെ പറ്റിച്ചത് എന്ന് മഹാനായ ജുറൈജി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നീയും ഒരു പ്രാർത്ഥിത്തുകളുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം ഹറാമായ ധനം തിന്നല് മുത്തനെ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്മാർക്കൊരു കാലഘട്ടം വരാനുണ്ട് മനുഷ്യന്മാർക്കൊരു കാലഘട്ടം വരാനുണ്ട് സമ്പാദ്യം ഹറാമാണോ ഹലാലാണോ ഒന്ന് പരിഗണിക്കുകയില്ല അല്ലെ ജീവിക്കേണ്ട മോലും ഇന്ന പറയുന്നുള്ളത് ഹറാമും ഹലാലും നോക്കി നിന്നാല് പട്ടിണി ഇതാരാന്റെ ചോറും പൈസ നക്കാല് തക്കിടി ഹലാലും മാറാവും നോക്കിയാലും ജീവിക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കണ്ടേ എന്നാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം എന്റെ സമുദായത്തിന് വരാനുണ്ട് മുത്തനവി പറഞ്ഞു തിന്നുകൊണ്ട് വളരുന്ന ശരീരം സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല ഹറാമായ ധനം കൊണ്ട് തിന്നു വളരുന്ന ശരീരമുണ്ടല്ലോ ആ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും യോജിച്ച സ്ഥലം നരകമാണ് അനുസൃതി ഒന്നാമത്തിന് മുത്തനബിനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കുത്തരം ലഭിക്കണം ആ പ്രാർത്ഥന കുത്തരം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നബിയെ എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രവാചകന്റെ മറുപടി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ സമ്പാദ്യം നന്നാക്കണം എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന കുത്തരം കിട്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾ നബി പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യന് അവന്റെ വായിലേക്ക് അവന് അവൻ അവന്റെ വായിലേക്ക് ഒരു ഹരാമായനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചോറ്റിന്റെ പിടിയാണ് ഒരു ഉള്ളയാണ് അവന്റെ വായിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതെങ്കിൽ നാപ്പത് ദിവസത്തെ അവന്റെ പ്രാർത്ഥന കുത്തരമില്ല ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നിന്നാണെങ്കിലോ എത്ര അവനും പിടിയുണ്ടാകും അതില് അപ്പൊ എത്ര പ്രാർത്ഥന കുത്തരം അവൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നിങ്ങള് ഹറാമ് തിന്നു പോകരുത് സുഹൃത്തെ ഹറാമ് നമ്മളെ സംഭവത്തിൽ പെടാൻ പാടില്ല മോഷണവും അങ്ങനെ തന്നെ സത്യവിശ്വാസങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് അപവാദം പറഞ്ഞു വരത്തല് കള്ളസാക്ഷ്യം വഹിക്കല് കുറ്റകരമാണ് 
മുത്തനവി പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഒരാള് കള്ളക്കേസ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ മറ്റൊരുത്തിന്റെ ദിനം തനിക്കാക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതവൻ എടുക്കരുത് അങ്ങനെ അവൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അത് നരകത്തിലെ കഷ്ടമാണ് അവൻ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂട്ടത്തില് അള്ളാഹു റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു നബിയെ നബിയെ അത് നിസ്സാരമായ വസ്തുക്കളാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ അവൻ നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരുമോ പ്രവാചകന്റെ മറുപടി അതൊരു അറാക്കിന്റെ കൊള്ളിയാണെങ്കിലും അതാണ് അവസ്ഥ അറാക്കിന്റെ കൊള്ളി അറബികൾ പല്ല് തേക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിശ്വാക്കാണ് നിസ്സാരമാണ് അതാണെങ്കിലും ശരി അതാണെങ്കിലും ശരി അവൻ അവകാശപ്പെടാത്തത് മറ്റൊരുത്തിന്റെ പിടിച്ചെടുത്താൽ മറ്റൊരുത്തിന്റെ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ശിക്ഷ നരകമാണ് നരകമാണ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കള്ളസാക്ഷ്യം കൈക്കൂലി സുഹൃത്തുക്കളെ കുറ്റമാണ് ഈ സമുദായത്തിന് കൈക്കൂലിയോടുള്ള സമീപനം എന്താണെന്നറിയുമോ അതുല്ലാഹാറുല്ലാന്ന് പറഞ്ഞത് അത് അനർഹമാണ് ഹറാമാണ് ഞങ്ങൾ തിന്നാറില്ല കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നവനെയും വാങ്ങിക്കുന്നവനെയും റബ്ബ് സുബാനുഭവത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കുന്നവനെയും കൊടുക്കുന്നവനെയും റബ്ബിന്റെ ചാപ്പം അവന്റെ മേലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നവനാരാ മുസ്ലിം ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നവനാരാ അവനും മുസ്ലിമാണ് അല്ലേ കാര്യം ഘട്ടമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പാപ്പങ്ങളും ഇനിയും ഒരുപാട് പാപ്പങ്ങളുണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാര് ഇലുമ്പ് മറച്ചു വെക്കുന്ന ആളുകൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് നാം വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് നാം അത് വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആരെങ്കിലും മറച്ചു വെക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പടച്ച റബ്ബിന്റെ ചാപ്പത്തിന് വിധേരായവരാണ് ശപിക്കുന്ന സകരമാന മനുഷ്യന്മാരും അവരെ ശപിക്കും ആരെങ്കിലും ഒരാളിൽ എലുമ്പ് മറച്ചു വെച്ചാല് നരകത്തിന്റെ മാലയണിയിക്കും സത്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആരെയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല ആരെയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല സത്യം ഈ സമുദായത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ മറച്ചു വെച്ചാൽ ഈ സമുദായത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ സത്യം മറച്ചു വെച്ചാല് പിന്നെ ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളത് ഈ മനുഷ്യന്മാർ നാളെ നരകത്തിൽ പോകാൻ കാരണം ഈ സമുദായത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരായാല് നാളെ പരലോകത്ത് വരുമ്പോൾ അതേ സുഹൃത്തുക്കളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ വിലപിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പിൻപറ്റിയ ആളുകൾ പിൻപറ്റപ്പെട്ടവരോടെ പറ്റി പറയുമെന്നാണ് റബ്ബേ ഇവരാണ് ഞങ്ങളെ വഴിവേപ്പിച്ചത് റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി ശിക്ഷ ഞാതാനി അവർക്ക് നൽകണേ എന്ന് ഈ മനുഷ്യന്മാര് പറയുമ്പോ റബ്ബിന്റെ മറുപടി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇരട്ടി ശിക്ഷ അവർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇരട്ടി ശിക്ഷ അഴിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങള് അതുകൊണ്ട് റബ്ബനായി നേതാക്കന്മാരെയുമനുസരിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനികളായ ആൾക്കാരെയൊന്നും അനുസരിച്ചിരുന്നത് എന്നൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കേണ്ടതില്ല പിന്നെ അതേപോലെ ഒരുപാട് പാപ്പങ്ങൾ ഒക്കെപ്പാടെ പറയാന് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കൽ ഒരു വലിയ പാപ്പ മുസ്ലിമും അമുസ്ലിമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ നമസ്കാരമാണ് നിരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ കിടക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ അവര് പറയുന്ന മറുപടി സ്കരിക്കുമായിരുന്നില്ല നമസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാർക്കുള്ള സങ്കേതമാണ് സക്കർ എന്ന നരകം ഉത്തനവി പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുക നമസ്കാരമാണ് അത് കൃത്യമാണെങ്കിലോ കൃത്യമാണ് അയാൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മോശമായാലോ പിന്നെ മോശമാണ് നമസ്കരിക്കാത്ത ആള് ക്യാമെന്നാള് വരാരപ്പാരങ്ങള് കാറുവിന്റെ കൂടെ ഫിറാവിന്റെ കൂടെ ഹാമാന്റെ കൂടെ അബൂജാലിന്റെ കൂടെ ഉമയ്യത്തുബിന് ഖലഫിന്റെ കൂടെ അവരുടെ കൂടെയായിരിക്കും ക്യാമെന്നാൾ വരിക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കുക കളവ് ചതി വഞ്ചന അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്കുള്ള അറിവ് ജോലിച്ചന്മാരെ സമീപിക്കുക ലോകമാന്യത കുടുംബബന്ധം മുറിക്കൽ അഹങ്കാരം കണിക്കൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യൽ ഇതൊക്കെ മഹാകുറ്റമാണ് ഈ തിന്മകളെല്ലാം മായിച്ചു കളയാന് ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് നന്മകളാണ് നന്മ ധാരാളമുണ്ട് എല്ലാം പറയാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല ഒരുപാട് നന്മകൾ 
വയിൽ നിന്നൊരു മുള്ള് അത് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചിട്ടാൽ അത് ധർമ്മമാണ് ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് അത് ധർമ്മമാണ് സുബാനുള്ള പറയുന്ന ധർമ്മമാണ് അലഹമില്ല പറയുന്ന ധർമ്മമാണ് ലാഹിലാഹില്ലെന്ന് പറയുന്ന ധർമ്മമാണ് ഒരുപാട് ഹരീത്തുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ നിസ്സാരമായി കരുതിയാൽ കരുതുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അത് നന്മയാണ് പ്രയാസങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മുത്തു നിവരിക്ക പറഞ്ഞു അല കുല്ലി മുസ്ലിമിൻ സ്വതക്ക ഓരോ മുസൽമാനും ധർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ നബിയോട് ചോദിച്ചു നബി അതിന് കഴിയില്ലെങ്കിലോ അപ്പൊ നബി പറഞ്ഞു അവൻ അവന്റെ കൈ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അവൻ ഉപകരിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയും വേണം നബിയോട് ചോദിച്ചു നബി അതിനും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ പ്രവാചകന്റെ മറുപടി നീ ആവശ്യമുള്ള ആപത്ത് ബാധിച്ചവൻ നീ സഹായിക്കണം അതിനും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കണം തിന്മ വിരോധിക്കണം അതിനും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ നീ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാണ്ടിരിക്കണം അത് നീ നിന്നോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മമാണ് ഏ ഉപകാരം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവം ചെയ്യാതിരിക്കാറില്ലേ അതൊരു വലിയ ധർമ്മമാണ് ഞാൻ നബി ഓരോന്നും പറഞ്ഞു നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കൽ ധർമ്മമാണ് തിന്മ കൊണ്ട് വിരോധിക്കൽ ധർമ്മമാണ് ഇതിനൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ മഹാ നേരത്തുള്ള രണ്ട് നേരക്കെ നമസ്കാരം അതും ധർമ്മമാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ധർമ്മങ്ങള് അല്ലേ രണ്ട് പേർക്കിടയിൽ സന്ധി ഉണ്ടാക്കല് നന്മ ഉണ്ടാക്കല് ധർമ്മമാണ് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാരെ സഹായിക്കല് വഴിയിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവങ്ങൾ മാറ്റി മാറ്റിയിടല് മനുഷ്യന്മാർ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവങ്ങൾ മാറ്റിയിടൽ മുള്ള് മാറ്റിയിടൽ കല്ല് കല്ല് മാറ്റിയിടല് ഇതൊക്കെ ധർമ്മമാണ് ഇങ്ങനെ പലതും പലതും ഒരു പല ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് നമസ്കാരത്തിന് ഓതുടുക്കണ പോലും ധർമ്മാണ് ഓതുടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഖം കഴുകുന്നതോടു കൂടി മനുഷ്യന്റെ കണ്ണ് അന്ന് ചെയ്ത എല്ലാ പാപ്പങ്ങളും അവസാനത്തുള്ളി വെള്ളം മുറ്റുന്നതോടും ഇല്ലാതെയാകുന്ന കൈ കഴുകുന്നതോടുകൂടി കൈയിന്റെ അവസാനത്തുള്ളി വെള്ളം മുറ്റുന്നതോടുകൂടി അതും ഇല്ലാതെയാകും നിങ്ങള് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടും നരകത്ത് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് വരാനുണ്ടെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് ഈ തിന്മകൾ ഇല്ലാതെയാകാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഇന്ന് നന്മകളാണ് തിന്മകളെ പോക്കിക്കളയുക അത് പറയണത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള ഉത്ബോധനാണ് കേൾക്കാത്തവരുണ്ടാവും അങ്ങനെ എത്ര വേദ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര കേട്ടുക്കണ് അല്ലെ കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞ നന്നായിട്ട് മൈക്ക നന്നായിട്ടില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാ പറയണത് നന്നാ കേട്ടിട്ട് മൈക്ക നന്നായിട്ടില്ല എന്നിട്ടല്ലേ ഇനി നമ്മള് നന്നാക അല്ലായിരിക്കുക എല്ലാവരും കേടുന്നു ആർക്ക് റബ്ബിനെന്തേലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല പഴനെ എനിക്കുണ്ടോ ഇല്ല കേൾക്കണം എന്നൊക്കെ ഇല്ല ഒരാൾക്കും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ആൾക്ക് കുഴപ്പം അവനവന് മാത്രം മറ്റൊരു ആൾക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ട് ഞാൻ നന്നായാലും അതിന്റെ ഗുണം എനിക്ക് മാത്രം ഞാൻ മോശമായാലോ അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ മാത്രമാണ് മുത്തിനെ പറഞ്ഞു ഒരടിമ അയാൾ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അയാൾ നന്നായി ഒതു ചെയ്തു നിസ്കരിച്ച് റബ്ബിനോട് രണ്ടരക്കായി നിസ്കരിച്ചു അള്ളാഹുവിനോട് പാപ്പുവാചനത്തിന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവന്റെ പാപ്പം അള്ളാഹുല പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനെ റബ്ബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുഖതമായി ജീവിക്കുക റബ്ബ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തെന്മകൾ കാണുന്നുണ്ട് ആരാരും കാണാതെ ആരും അറിയാതെ കള്ളിച്ചാപ്പിൽ നിന്ന് കള്ളിന്റെ കുപ്പി പോയി വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആരും അറിയാതെ പലിശക്ക് വട്ടിപ്പലിശക്ക് പണം കൊടുത്തിട്ട് ഒരാള് പോലും അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിലും റബ്ബിനെ പേടിക്കുക ആ റബ്ബ് ആരാണ് കണ്ണിന്റെ കട്ടുനോട്ടങ്ങൾ അറിയുന്ന രക്ഷിതാവ് ഹൃദയത്തിൽ മറച്ചു വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പോലും അറിയുന്ന രക്ഷിതാവ് ഇല്ലേ ഇമാം ഷാഫി അരിക്ക പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്തി രാത്രി അന്ധകാരങ്ങൾ തെറ്റെയ്യാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യ മനസ്സിന് അങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോ വന്ധ സുതായത്തിനി മനസ്സിനെ തെറ്റെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കും അപ്പോഴോ നീ ഓർക്കണം നീ പറയണം ഈ ഇരുട്ടിനെ പടച്ച രക്ഷിതാവിന് എന്നെ കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ തെറ്റിയതാലും റബ്ബ് എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം നീ എന്ന് ഇമാം ഷാഫി റമത്ലി ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി അതാണ് സത്യം എവിടെയെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഒറ്റക്കാവുമ്പോ ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് എന്റെ കൂടെ ആരുമില്ല എന്ന് നീ വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല റബ്ബ് നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് എന്നാലും കാണില്ല എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല റബ്ബ് നിന്നെ കുറിച്ച് അശ്രദ്ധനല്ല കേട്ടോ നിന്റെ നീക്കം നിന്റെ പോക്ക്
ഞാൻ ആദ്യം ഓതി വെച്ച ആ ആയത്തിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു വരി പദ്യം പിന്നെ വലതു ദുഃഖ ഉമ്മുക്ക എബിന ആദമ ബാക്കിയാം മനുഷ്യൻ നിന്റെ മാതാവ് നിന്നെ പ്രസവിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ നിന്റെ ചുറ്റും കൂടി നിന്ന ആൾക്കാർ ചിരിക്കുകയായി സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇനി നിനക്ക് ഇതിന് നേരെ എതിരുള്ളൊരു കാലം വരാനുണ്ട് അതെന്താണ് ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ കരയും ആ സന്ദർഭത്തിൽ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് നിനക്ക് പോകാൻ സാധിക്കണം അതുകൊണ്ട് ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാര് കരയുമ്പോ വളരെ സന്തോഷവാനായിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയാൻ നിനക്ക് സാധിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നീ പരിശ്രമിക്കുക എന്നാണ് കവി പറഞ്ഞത് ആ രൂപത്തിൽ പരിശ്രമിക്കാൻ പടച്ചുറപ്പ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തോൽപ്പിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവേ അറിഞ്ഞും അറിഞ്ഞ അറിയാതെയും ചെറുതും വലുതുമായി ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്ത ചെയ്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ രാജ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നീ വിട്ടുപൊറുത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിരിയുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ മാതാക്കൾ ഞങ്ങളെ പ്രസവിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഏത് രൂപത്തിൽ പാപ സുരക്ഷിതരായിരുന്നോ ആ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങളെ പാപ സുരക്ഷിതരാക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വെള്ളവസ്ത്രം അഴുക്കിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമാക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ അതുപോലെ നീ ശുദ്ധമാക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ മഹാ പാപ്പം ചെയ്ത മഹാ പാപ്പികളുണ്ട് പടച്ചറബ്ബേ നിന്റെ അരികിലേക്ക് ഈ കൈകൾ നീട്ടുമ്പോ നാഥ വെറും കൈയോടെ നീ മടക്കല്ല നാഥ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ പാകപ്പങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിട്ടുപൊറുത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവിടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീ ദുരീകരിക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുമാത്തി ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين 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 برحمتك يا رحم الرحيمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم